Hey you guys Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Café Potent avec... Salvador Je tiens à dire quand même, je suis le premier invité masculin de la chaîne de Yeza, donc j'inaugure, c'est un honneur. C'est incroyable. c'est incroyable, quand ce sera un concept super connu, bah tu pourras dire que tu as été le premier invité masculin. Merci beaucoup Super. Ouais de fou Ouais franchement c'est pas mal Ils ont tout hein Ils ont un croissant ouais. De la confiture non, on Fromage bien, blanc hein. Ouais franchement on, on est bien, bien. Ah là là Bon Yeza Est-ce qu'on aborderait pas un peu Les sujets de la semaine Exactement Les potins de la semaine Personnellement euh, Cette semaine Je suis en pleine préparation De mon voyage euh, bah, Au Portugal Parce que je pars au Portugal Là demain mm -hmm. Et en fait euh, J'ai remarqué Que En me retrouvant tout seul Parce que là je me suis retrouvé tout seul euh, Voilà quoi cette semaine Que bah en fait C'est difficile malgré le fait que je sois quelqu'un de très sociable, de me retrouver tout seul, euh, bah, tout court. Genre je trouve que j'arrive à me retrouver seul euh, dans des situations où euh, j'ai plus envie de, de me connecter socialement avec d'autres personnes. Okay. Mais là, j'ai ressenti en fait le fait que c'était la rentrée de l'été, qu'on était en été, qu'il y avait plein de gens qui sortaient, qui partaient en vacances, etc. Et moi, comme j'attendais de partir en vacances et que je suis en pleine préparation, il y a une partie de moi qui veut déjà partir uh -huh. et l'autre qui prépare. Et donc du coup je suis là en mode bah entre temps je fais quoi Je reste chez moi, je. T'as l'habitude d'être super entouré genre Bah j'ai l'habitude de. Bah déjà j'ai une grande famille, donc oui j'ai l'habitude d'être mmh. toujours entouré. Mmh. Mais euh, même scolairement parlant, enfin j'ai beaucoup d'amis, et tout, on, parle, on, on se parle beaucoup au lycée. Mmh. Et il y a cette transition où bah t'es au lycée et le lycée se termine, donc tu te retrouves tout seul euh, parce que tu chez toi. Et donc du coup bah là tu sais plus quoi faire quoi. Parce que moi personnellement, euh, quand je me retrouve chez moi, je fais des vidéos. Mais c'est genre les journées c'est toujours les mêmes quoi, c'est un peu des journées ouais. robotiques. Et t'as des journées, je me dis bon bah aujourd'hui je vais pas filmer, je vais faire autre chose, mais donc du coup je filme pas, mais je fais rien. Je pense que la solution avec ça c'est la spontanéité genre. Ouais. Tu sors, tu vas. Bah, c'est ouais. ça qui aime bien un café Baudin en fait. Tu sors pour sortir. C'est jamais, jamais pareil, tu vois, hier, hier quand je choisissais, de toute façon c'est ça la, la, la routine pour choisir un endroit café potin, c'est je prends la map dans map et euh, je prends la souris, je tourne quelque part dans Paris, je stoppe et après pouf c'est bon on a un autre endroit tu vois. Et c'est ouais. toujours trop bien, c'est toujours trop le feu. Je suis... Et à chaque fois que j'ai programmé un café en particulier et tout, c'était de la merde. Ah ouais Ouais, je te jure, c'était trop nul. Et avec Elsa, aujourd'hui, on voulait vous parler euh, d'un autre sujet qui est assez important. Mm -hmm. C'est euh, les classes sociales, la restriction notamment avec Parcoursup, là, euh, de, de vos choix en fonction de votre classe sociale. Moi, pour moi, euh, ta classe sociale ne définit pas ton niveau scolaire mm -hmm. et ne devrait pas définir ton niveau scolaire. Et pour moi, tu devrais pouvoir accéder à n'importe quelle école, peu importe d'où tu viens. Et ça c'est très important, c'est ma philosophie et c'est aussi la philosophie de ouais, Yeza. Ouais. Euh, mais j'ai eu un débat avec d'autres élèves de ma classe qui me disaient parce qu'eux ils font SES, toi aussi tu fais la ouais, SES. SES. Et en fait vous travaillez beaucoup euh, justement ces questions-là de hiérarchie sociale, etc. Et en fait euh, le mec de ma classe me disait que bah, les personnes qui sont sur Paris ou qui sortent de collèges, genre euh, euh, les collèges prestigieux euh, de Paris, bah, qu'ils ont beaucoup plus de chances d'intégrer les lycées prestigieux de Paris. Mais il me disait que nous, si nous, on voulait intégrer par exemple Henri IV ou des choses comme ça, lui me disait que nous, on n'avait on avait aucune chance. Alors, on allait arriver là-bas, eux, ils allaient être plus préparés que nous okay. parce qu'ils ont ces trucs, ils ont ces capacités à travailler que, qui est différente de la nôtre et tout. Mais moi, je lui ai dit, mais écoute, si au bac, imaginons, on a tous 20 en maths, genre peu importe d'où tu viens, eux, ils ont 20 en maths et moi, j'ai 20 en maths. Bah, on mérite tous d'aller dans, dans l'établissement, je veux dire, enfin, voilà, sinon on a des meilleures notes. Mais lui, il me disait, oui, mais genre, tes meilleures notes à toi, c'est pas, pas les mêmes meilleures notes que eux. Mmh. Parce que eux, pour eux, leurs meilleures notes, elles, ont, elles sont faciles à obtenir. Et pour nous, les meilleures notes, elles sont genre difficiles à obtenir. Leur vin, le, le vin qu'ils auraient eu, eux, en maths, ouais. ça aurait été un vin plus facile à obtenir pour eux que pour nous, oh. par exemple. Pour le bac Pour le bac, par exemple. Pour le bac, ok. Et ce qui, ce qui je trouve, euh, voilà quoi, c'est pas vraiment la vérité, mais ils disaient ça d'une manière en mode, c'est parce qu'eux, ils ont cette facilité à travailler apparemment, qui est, voilà, une capacité à travailler qui est différente de la nôtre, et qui euh, bah, leur permet apparemment de, après, exceller dans les études d'après. Et c'est pas faux, t'as des collèges qui préparent, et des lycées qui préparent. Mais voilà quoi, je sais pas quel est ton avis là-dessus. Je pense qu'il faut dissocier déjà un, euh, dans un premier temps le point de vue scientifique du point de vue euh, tous les autres paramétrages. En SES, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a de la reproduction sociale. Et c'est un fait. Tu vois, genre, euh, si demain, bah, euh, Jean-Luc, qui habite dans le 8e arrondissement, fait des enfants avec Marisa, euh, qui travaille dans, du doigt, dans, du, de, dans le droit, bah, ils font des gosses. Bah, forcément, ils vont leur donner un patrimoine culturel très riche par rapport à un ouvrier. Euh, ils vont les emmener plus souvent au musée. Euh, ils vont les emmener, euh, je sais pas moi, ils vont leur apprendre des trucs. Euh, les devoirs aussi, ça se fait très tôt. Par exemple, moi, euh, je, je prends des cours de musique dans une école de musique. 
Et je te jure que tous les soirs, quand, quand je vais à mes cours de musique, il bah, y a des enfants aussi, qui sont très, très petits, qui font des cours, et euh, ils sont là avec leurs enfants, et ils font les devoirs du soir, ils font la dictée et tout ça, enfin, c'est des trucs de ouf, moi, euh... moi mes parents, oh. ils pas aidé à faire mes devoirs, à rien. <rire> et en général, dans ces familles-là, c'est ce qui change. C'est parce que les parents, ils sont... Euh, ils ont plus pas de capacité strict. à t'aider, etc. Mais voilà, ils ont plus de capacité à aider leurs enfants, et ils les accompagnent beaucoup scolairement parlant. Et eux-mêmes ont fait des études, donc ils savent comment faire. Après, moi, mes parents... Ils ont toujours essayé de m'aider, ils m'ont toujours, toujours payé des cours et des trucs comme ça et tout. Mais euh, ouais, ça a toujours été plus compliqué. C'est clair que c'est beaucoup plus difficile pour, pour quelqu'un qui euh, a déjà fait des études, qui connaît les méthodes de travail, qui sait te donner goût au travail, etc. On va aussi avoir un cadre, euh, je dirais, comment dire, un cadre de vie qui va être aussi beaucoup plus apte à ton apprentissage. Euh, tu vas avoir plus de moyens, euh, peut-être que tu vas te sentir euh, plus intégré socialement aussi de par euh, les, je sais pas moi, de l'argent de poche que tu vas avoir et tout ça. Et euh, forcément, en grandissant, bah, tu deviens, tu dé euh, dès, dès le plus jeune âge, parce que rappelons-le, c'est dès le jeune âge qu'on yes. apprend beaucoup, bah, tu vas dé développer des capacités motrices. Et d'ailleurs, euh, je tiens cet avis-là sur les euh, facilités, tu vois, les facilités soi-disant. En gros, il y a des gens qui ont des facilités. Désolé, mais pour moi, les facilités, c'est juste en fait ces capacités motrices qu'on travaille dès le plus jeune âge. Avec, euh, par exemple, des jouets. Par exemple, au niveau des jouets, il faut savoir que les ouvriers vont avoir plus tendance à donner à leurs enfants des jouets, des jouets. Euh, orientés euh, uniquement vers le jeu, les poupées, ouais. etc. Tandis que les personnes, euh, les cadres... Des jouets éducatifs Ouais, c'est ça. Des jouets ouais. éducatifs qui vont faire que l'enfant va développer ses capacités motrices, mais aussi et surtout, bah en fait, l'enfant, quand il est confronté à ce genre de jouets dès le plus jeune âge, ce qui se passe, bah, c'est qu'il associe le travail au loisir. Et donc, c'est ouais. plus cool pour lui. Donc, déjà, il y a tout ça. Ok ouais. Donc, euh, nous qui ne venons pas forcément de lycée parisien parce qu'on n'a pas le niveau ou quoi, bah, hum, c'est peut-être déjà parce qu'on a un cadre qui. Comment dire On n'est pas né dans la famille pour. Yes, c'est ce que je veux dire ou pas. Mais, dans, dans une autre mesure, je suis contre l'idée que, ouais, on ne peut pas avoir accès. Euh, au lycée parisien pour cette raison. Ouais, je suis totalement d'accord. Et ça me saoule d'ailleurs de voir des gens qui disent ouais dans les lycées comme Henri IV il n'y a que des blancs, il n'y a que des blancs, il n'y a pas que des... Non mais attends, elle est où la logique oui, non, en fait non, Et... La majorité des élèves est blanc parce que forcément on est dans un pays déjà on est en France. Mais euh, majoritairement c'est des blancs. Je ne sais pas pourquoi, quelle est la raison <rire> pour, pour ça. Bah, en vrai si la raison c'est que euh, la plupart des gens, enfin comment dire, tu vas dans le 8e arrondissement, tu regardes l'origine des personnes qui habitent ici, tu vas voir une majorité de blancs. C'est parce que bah, c'est des personnes qui sont nées en France, qui sont euh, depuis de belles générations, qui ont fait des études, qui ont, tu vois ce que je veux dire ou pas C'est surtout pour ça, du coup, reproduction sociale, et donc il y a une majorité de blancs. Mais euh, moi, je suis contre l'idée de dire... Euh, c'est quoi encore qu'ils ont dit tes, euh, tes potes euh, du euh, lycée Oui, alors du coup, ils disaient que, euh, du coup, forcément, aucun, euh, en, enfin, aucun enfant de parents riches ou de parents qui ont fait ce genre d'établissement me refusera de faire ces établissements et sera même heureux d'aller en cours tous les jours oh ouais, non, mais sauf ça... que euh, j'étais pas d'accord avec ça parce que euh, j'ai un exemple pur je sais pas si tu connais Marie Saint Filtre Marie Saint Filtre oui. c'est une euh, oui, j'adore ces euh, vidéos voilà. donc elle s'est souvent critiquée parce que elle ose des choses que les gens n'oseraient pas d'habitude ouais. et en fait elle a expliqué que elle vient d'une famille d'aristocrates très ouais. clairement euh, que sa famille est très maniéré mais dans le sens euh, parisien tu vois ah, très... jamais deviné voilà et euh, bah aussi elle a une manière de s'exprimer qui est très bobo parisienne un peu euh, ouais, quand un peu tu la vois parce que je regarde des interviews d'elle elle a une manière de s'exprimer très élégante mais elle dit qu'elle vient d'une famille comme ça très aristocrate très euh, tu vas faire euh, sciences po tu vas devenir présidente de la république euh, c'est ce qu'elle mmh. expliquait et en fait elle a dit que elle ne voulait pas faire ça et que au départ elle l'a fait pour faire plaisir à ses parents uh -huh. Et qu'après, bah, elle a décidé de casser ses codes un peu de. Voilà, de, 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 pas de hiérarchie, de aristocratie. Ouais. Elle voulait plus en fait appartenir à ce cadre-là. Et elle voulait euh, bah, faire autre chose, faire dans l'art. Et donc, du coup, elle a décidé de prendre des cours de théâtre à, au cours Florent et tout. Et ses parents n'étaient pas du tout d'accord. C'était la grosse déception. Mais finalement, regarde, aujourd'hui, elle est comédienne, etc. Bon, bah, elle a oh, écouté. On a elle a exemple avec plein de savants, même genre Baudelaire. Euh, attends, j'en ai, ai pas d'autres exemples, mais il y a Baudelaire qui a fait ça aussi. Il y a ouais. qui d'autre Il y a Cyrano de Bergerac aussi Non, pas Cyrano. Le mec qui a écrit Cyrano, c'est qui euh, Je sais pas du tout, moi. C'est clair, ouais, je suis totalement d'accord. Et même quand euh, je faisais le, euh, le Café Potin avec Tanina, yes. Tanina qui va peut-être regarder la vidéo, bah, Tanina, elle est à Henri IV, yes. mais elle a dit que c'est surtout sur ses parents qui l'ont poussé à aller là-bas, mais qu'elle, bah, elle voulait pas forcément ouais, aller dans un grand lycée comme les, ça. Elle était dans les collèges avant Ou elle euh, est intégrée le lycée euh, directement comme ça Il me semble qu'elle a intégré le lycée, je sais pas si elle est T'as une miette là sur le sourcil <rire> Genre comme du n'importe quoi. Ah non mais c'est triste quand même de voir qu'il y a des gens de, de lycées des alentours. Malheureusement il y en a une grande majorité qui pense comme ça, hein, qui se mettent des barrières et qui se disent ouais on peut pas avoir accès à ces lycées parce qu'ils sont réservés à tel tel type de personnes, c'est faux. Et d'ailleurs si c'était réservé à tel tel type de personnes, je n'irais pas à l'école parce que ça m'
il faut que tu aies un niveau de malade mental, ok Il faut que tu sois typiquement au-dessus du niveau de ton lycée. Parce que les lycées, par exemple, comme Henri IV, ils ont un, ils ont un niveau qui est beaucoup plus élevé. Tu, si tu vas là-bas, c'est la totale transition, j'imagine, c'est totalement différent. Euh, tu as des cours qui vont peut-être beaucoup plus vite. Euh, J'ai entendu dire que tu sais que le programme de maths, que nous on fait durant bah, première, euh, terminale, tanana, eux ils le font en seconde. Et ouais. après, première terminale, ouais, ils font du hors programme. Ouais. Mais attends, mais crazy ou quoi <rire> En plus, ils ont plus d'heures de cours que nous aussi. Ah ouais Ouais, ils ont plus d'heures de cours. De Deux, maths et tout en plus. Ouais, ouais, surtout les maths. Donc, c'est totalement un rythme full différent. Mais si tu veux intégrer ces écoles, typiquement, il faut que tu montres que tu as un niveau supérieur à celui de ton lycée. Yes. C'est-à-dire que, euh, primo, il faut que dans ton classement, tu sois premier partout. Ce qui n'est pas facile à faire. Il ouais, faut s'avouer, il faut <rire> quand même travailler. On ne peut pas le faire comme ça. Ça demande beaucoup de capacité et beaucoup mmh. de travail. Moi j'ai une fille dans mon lycée, elle, 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 genre, elle charbonne, elle travaille, elle, a, elle est super bien organisée et tout Et elle a des bonnes notes en résultat mm -hmm. Et donc du coup elle a eu les excellences au bac et tout euh, wow. Franchement euh, voilà quoi, les félicitations du jury Mais c'est parce qu'elle l'a mérité, elle a travaillé, on l'a vu toute l'année, elle travaillait quoi Mais elle charbonnait donc euh, il faut travailler Ouais vraiment faut bosser les gars Ça me saoule de voir des gens qui disent ouais il y en a qui ont des prédispositions du coup bah Certes il y a des prédispositions mes frères il y en, a, en fait, il y en a qui n'ont même pas commencé à bosser. Ils n'ont même pas commencé à se créer un agenda ou réfléchir à réviser pour leur contrôle. Ils révisent toujours la veille et ils se disent non, je peux pas parce qu'il y a des prédispositions. Mais déjà, avant de me parler de prédispositions, commence à faire le minimum. Tu vois ce que je dis ou pas ouais. Il y en a beaucoup qui. Ils ne sont, ils sont même pas encore rentrés dans le monde. Ils sont, ils sont à l'école. Mais ils n'ont même pas commencé à bosser. Ils ont juste envie d'avoir des bonnes notes, comme tout le monde en fait. Mais ils n'ont même pas commencé à bosser. Ils se disent ah ouais, mais non, j'ai pas de prédisposition. Mais t'as même pas commencé. C'est difficile à, à passer la barre de. Ah, voilà, moi je serais comme ça au début du collège. Et en fait, j'avais rencontré des amis, une amie à moi qui travaillait beaucoup. Vraiment, elle avait un bon rythme, elle avait un emploi du temps et tout. C'est une fille différente. Hein. Mmh. Et, euh, et en fait, on est devenus amis. Et grâce à elle, j'ai commencé à moi aussi... Euh, parce qu'en fait, en voyant à travers elle l'importance du travail, ouais. bah, j'ai fini par l'adopter euh, aussi, euh, ouais. bah, cette euh, importance-là du travail. Et donc, du coup, j'ai commencé à travailler beaucoup aussi. Et j'ai commencé à avoir des très, très bonnes notes euh, au collège, surtout. Parce que bon, au lycée, euh, ça a un peu... Euh, mais ah. bah, <rire> pas réellement, en vrai. Plus au niveau de la première. Mais après, ça va, quoi. Ouais, faut bosser, les gars. Yes. Moi aussi c'est une meuf qui m'a inspiré d'ailleurs, j'en parle, parle dans beaucoup de Café Potin, c'est Manon. Manon encore une fois, elle, elle passe tout le temps par là parce qu'elle regarde tous mes Café Potin mais je te fais des gros bisous. Et moi tu sais ce qui m'a justement ce qui m'a donné envie de bosser sa grand-mère Tu sais moi je marche beaucoup à la, à la rage de vaincre, tu vois ce que je veux dire ou pas yes. Genre je suis une meuf assez, je m'en fous, etc. Tous les codes je m'en fous, les codes je m'en fous, euh, si, si je veux j'arrête demain, tu vois. C'est vraiment j'ai aucune contrainte, euh, j'essaie d'avoir aucune contrainte sociale en tout cas. Mais je suis quelqu'un d'assez spontané, je suis un peu comme une petite fille, tu vois. Ouais. Et quand j'ai vu qu'il y avait genre un espèce de fantasme autour des personnes euh, qui bossaient à l'école, ouais. genre tu sais quand on dit ouais, a, lui c'est un crack en maths, ouais. il arrive à faire des dingueries, tu sais, on les sauce de fou, on se dit mais ouais. en fait les trucs c'est des diables et tout ça. Ouais. Et on parle d'eux, hein. Je sais pas si, si vous faites partie de cette catégorie de, de gens-là, on parle de vous, il y a des vrais mythes qui se font ouais. autour de vous. Ah mais des fois ça leur fout la pression après. Ça instaure ah, une pression. Moi je sais, les gens, y a, euh, les gens ils disaient euh, oh bah qui a eu la meilleure note et les, les autres ils répondaient ah bah c'est forcément elle, forcément ouais. elle. Et donc, du coup après ça instaure une pression scolaire un peu où t'as toujours envie d'être le meilleur et quand t'as pas la meilleure note les gens sont là en mode je me sens saucée parce que c'est ce qui m'arrive à moi ouais, ils voilà. disent ah mais c'est qui qui a eu vent ah c'est Yeza ouais. <rire> j'avais vraiment un mythe autour des personnes qui étaient super chaudes et il y avait un mythe aussi beaucoup autour de Manon tu vois genre on se dit justement on disait ça euh, à chaque fois qu'on se demandait ouais qui a eu la meilleure note bah pouf c'est forcément elle nan, 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 nan. Et, euh, et moi ça m'a fasciné mais je me suis dit c'est pas logique c'est pas un... Manon c'est pas c'est pas un monstre, tu vois ce que je veux dire ouais, ou pas oui. C'est pas une fée de Feritopia, oui. c'est un être humain. Tu vois ouais. ce que je veux dire Il y a forcément euh, quelque chose de logique. Et donc, ouais, du coup, ouais. je suis partie lui parler. De base, on était pas très proches et tout. Mais je suis partie lui parler. Et de là, je découvre une fille, mais genre super gentille, qui adore dessiner, qui regarde des mangas, qui regarde des séries, qui aime s'amuser avec ses amis, qui fait des bêtises aussi parfois. Mm -hmm. Faire des petites conneries vite fait, tu vois, mais des, des petits trucs fun, euh, hyper spontanés. Et en fait, une fille normale quoi. Donc, bref, je vais lui parler et tout. Et je commence, et, euh, je commence à lui dire Ouais, j'aimerais bien te poser des questions, je prépare une interview et tout. Et elle me fait Ouais, ok. Et de là, je commence à lui poser des questions, mais genre sur toute sa life, mais genre en profondeur, en mode tu dors à quelle heure, combien d'heures sur ton téléphone, le week-end, tu est-ce que tu dors Et j'essaie de trouver ce qui est différent de ma vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas Qu'est-ce qui est différent de moi Alors, on avait une vie, bah forcément, on est deux adolescentes de la même tranche d'âge et tout ça. On a une vie qui, qui quand même se ressemble un peu, on fait des sorties, nan, 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 nan. Ouais. mais il y avait quand même certaines choses qui changeaient par rapport à moi. Euh, elle avait une certaine autodiscipline, une certaine organisation, une certaine motivation de faire les choses et euh, surtout elle, elle est très pointilleuse et c'est vraiment un truc que j'admire énormément chez elle. Ouais. Et en fait, si tu veux, tout ça je l'ai noté et j'ai commencé à réfléchir à comment
le, lycée, le collège, il m'envoyait des, euh, des, 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 mes avertissements. Tu sais, ils envoient des dossiers, là. Je pensais pas. Ah, bah, je te jure, j'étais un truc de ouf. Et, je, je me faisais exclure de trucs. J'avais tout le temps des sales notes. Je... Qu'est-ce qui a donné le déclic comme ça Qu'est-ce qui t'a fait que... Qu'est-ce qui t'a fait te dire, bon bah il est temps de changer, entre guillemets En fait ça c'est, ça, ça c'est très profond, genre c'est un truc de fou. En fait, je vais commencer à en parler là, mais je pense que ça mérite vraiment un full café potin ouais. en vrai. Mais euh, tu vois, y a, genre j'ai été au collège en 6ème, 5ème, et après il y a eu le Covid. Okay. Euh, en 4ème je crois. En 4ème il y a eu le Covid. Et il faut savoir que moi, euh, quand j'étais petite, avant mes 14 ans, j'étais quelqu'un de très très très, euh, comment dire, j'étais totalement folle. Genre j'avais une vie mais totalement euh, dévergondée genre. Et, euh, quand il y a eu le confinement, je me suis retrouvée seule chez moi et en ouais. fait si tu veux ça a été une période mais où il y a tous mes démons qui sont ressortis. Il y a une phase très très compliquée et tout, dépression, tout ça. Et il euh, faut savoir aussi qu'avant j'étais déjà sur les réseaux sociaux, j'étais une cyber Snapchat bizarre, tu sais, mais c'est la phase vraiment bresson quoi, tu vois. Okay. Et euh, j'avais tout arrêté, j'avais tout arrêté, j'avais grave simulé ma mort, je disais ouais écoutez Yeza elle est morte, laissez-moi tranquille, je voulais plus sortir de chez moi et tout. Okay. Et en fait, si tu veux, il euh, y avait un truc que je me disais dans ma tête, c'était si seulement je pouvais tout recommencer. Si j'attendais un miracle en fait, tu ouais, vois. Ouais, ouais, ouais. Et euh, voilà, à force d'être assise dans ma chambre et tout ça, à attendre ce miracle, je me suis dit en fait, Isa, c'est toi qui dois le faire le miracle. Ouais, bah, oui. Ça a été décrit comme ça, c'est toi le miracle. Du coup, let's go. Et euh, j'ai dit, bah je recommence tout. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'il y ait un miracle qui se trouve. Oui, oui. Je recommence tout à partir de maintenant. Et c'est là que j'ai commencé à mûrir et donc à être déjà... À... À ré... enfin, déjà à régler mes problèmes de discipline oui. à l'école et d'arrêter de voilà. foutre la merde en cours, ça ça a été ça. Et après quand reforger. j'étais... Euh... C'est ça, bah, en fait surtout à devenir sage quoi. Okay. Et les personnes qui te connaissaient avant, elles, elles ont réagi comment ah, à mais ce elles changement sont dit, Mais c'est un truc de fou. Ah, ont... ouais. J'ai une pote qui s'appelle Léa, on est dans la même classe depuis la 5 e jusque là, là encore cette année on est dans la même classe. Elle m'a dit mais c'est un truc de malade mental. Les femmes me regardent, elles me disent, mais c'est un truc de fou, Yéza. C'est un truc de fou, je te reconnais pas. C'est non, des attends, trucs de malade avant. Après, c'est normal, les personnes changent. Hein. C'est dingue, les gens qui ont vu la transition. Vraiment, en fond, je faisais du n'importe nawak. C'était des trucs de fou. Juste anecdote, quand j'étais en technologie avant, genre, tu sais, on avait toujours des petits travails de groupe et tout ça. Ouais. Et ce que je faisais, c'est que j'allais sur les ordi des autres et je supprimais tout. À chaque fois. Mais Yéza <rire> ça me faisait rire. Ça me faisait... Ah là c'est là. Quoi, leur tête, ils étaient genre tout décomposés. Et crois, et tout. Tu m'aurais fait ça vraiment, je crois que je t'aurais attrapé par le cou. Et euh, je sais pas, j'aurais secoué, je sais pas ce que j'aurais non, mais fait. Mais tu sais que j'étais une martyre parce qu'à l'époque j'étais la plus grande de ma classe et tout, du coup genre, ouais. tu me faisais un truc, je te... ma menace c'était ouais tu me fais quelque chose, je te crache dans la bouche. J'étais une brute, Encore méconnaissable, vraiment. Bah, tant mieux, tant mieux que Yeza ait changé, écoutez. De toute façon j'aurais jamais été là en train de faire ce café potin. Ouais. Après mon vrai déclic de ouais je commence à travailler à l'école, je l'ai eu en, en seconde vraiment. Okay. Genre, vraiment je suis rentrée en général de justesse, de base il m'avait dit non et tout, je suis vraiment rentrée en général par défaut en fait. Ouais. Et après euh, bah voilà, c'est le truc avec Manon, toute une succession ouais. de choses. Aussi quand le fait qu'on, qu'on m'ait parlé d'HEC et qu'on m'a dit que ouais jamais tu pourras en rentrer là-dedans tu ouais, vois. Et motivant, moi quand on m'a dit ça j'ai dit <rire> on va voir si oui, je vais pas rentrer oui, là-dedans c'est, maintenant. C'est, c'est et, je, et à l'époque je savais même pas ce que c'était HEC, je savais juste que c'était un truc galère et j'ai envie d'y aller tu vois. C'est vrai, je suis totalement d'accord. Je vais goûter mon premier café les amis, j'ai très peur. Baptême du café, c'est le deuxième baptême du café qu'on fait. Est-ce que je mets du sucre ou pas Putain, c'est trop bizarre les gars, vous avez genre 18 ans et vous avez pas bu <rire> de café de votre vie. <rire> Première impression C'est fort, <rire> mais ça va. C'est pas agréable, mais ça va. <rire> On a parlé du changement euh, de Yeza euh, voilà, après le confinement. Mais euh, il faut aussi parler du changement. Est-ce que tu as toujours eu confiance en toi, Yeza Déjà, est-ce que tu as 100% confiance en toi Comment est-ce que tu dif- définis la confiance en soi Déjà, je trouve que la confiance en soi, c'est déjà avoir confiance en ses idées et ses pensées. Genre savoir ouais. ce qu'on pense et savoir euh, bah, avoir son, sa propre opinion quoi, et ne pas suivre un troupeau. C'est très important. Je trouve que c'est bien de savoir affirmer ses idées. Et à partir de ce moment-là, tu as déjà une certaine part de confiance en toi. Mmh. Après, à la confiance en toi, se mêle aussi le fait de, bah, si tu as envie de faire un truc demain, tu te dis, tu te poses pas la question, ah, mais il y a la barrière des autres. Ouais, Genre, à, partir de, à partir du moment où tu te poses cette question, c'est que tu n'as pas encore totalement confiance. C'est normal d'avoir le doute. Le doute, il est toujours présent. Mais je trouve que c'est important de passer outre. C'est Et c'est pour ça... Genre, euh, on serait pas là en train de filmer devant un téléphone <rire> en plein milieu d'autres gens là, dans un café. <rire> S'il n'y avait pas une certaine part de confiance en soi, vous voyez Mais ouais, mais ouais. Et donc du coup, euh, les réseaux sociaux, ça a pris part à ça. Et je mmh. vous expliquerai après plus tard, mais j'aimerais bien avoir euh, ton opinion. Bah, là-dessus. je pense pas. Je t'avoue que je, tu sais, on aime bien paraître. J'aime bien. Enfin, c'est un truc que j'ai remarqué. On aime bien paraître fort sur les réseaux sociaux. Ouais. On aime bien dire ouais, j'ai grave confiance en moi. Je suis la plus belle. Je suis la caca. Pas forcément. Bah
que j'ai beaucoup douté de moi par rapport euh, au showcase euh, qui a été euh, full foiré. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais arrête la musique, euh, des gens qui m'aiment bien, qui me disaient ouais arrête la musique, t'es intelligente, t'as pas besoin de faire de la musique, et des gens qui m'aimaient pas et qui me disaient ouais arrête de la musique, on dirait Rubin Nicara, c'est de la merde. Ouais, mais c'est voilà. qui disait, euh, et ils disaient mais t'es une fille tellement intelligente, pourquoi tu vas faire du rap mais, bah, faire... mais attends. Mais ça n'a <rire> aucun rapport. Justement, vous savez que les rappeurs écrivent des textes euh... Ils sont super profonds. Et en plus c'est difficile, vous savez ça, ça fait 4 fois plus de mots à écrire hein. Et j'ai douté de mon rêve et j'en ai parlé à ma pote ouais Et je commençais à demander sa confirmation en fait Ouais Sana est-ce que tu penses que, que je dois continuer la musique Elle me dit mais pourquoi tu me demandes en fait En fait c'est tellement débile de demander tu vois Et en fait donc non j'ai pas totalement confiance en moi Mais je pense que en fait je me mets pas la pression par rapport à ça Je sais que ça va venir Je sais que ça va venir En fait genre euh, je suis sur le chemin pour tu vois ce que je veux dire oui. ou pas Et surtout un conseil que je pourrais te donner mm -hmm. C'est toujours Bah Déjà croire en soi, c'est très important, et en ses rêves, avoir un objectif clair mm -hmm. et précis de ce qu'on veut faire. Et surtout, euh, ne jamais écouter les avis négatifs, à part s'ils sont constructifs. Tu vois. Mm -hmm. Et euh, moi, un conseil que je peux donner, surtout au niveau du chant, le chant, c'est quelque chose que tu peux contrôler, que tu peux, toi, euh, t'améliorer dessus. Donc mm -hmm. du coup, euh, ce n'est pas une critique d'une personne qui va te dire « Ah oh, bah, tu chantes mal ou je trouve que tu ne chantes pas bien ouais. », qui va devoir te déstabiliser. Parce que de toute façon, euh, le chant, tu peux t'améliorer. C'est une des choses que tu peux discipline. travailler pour t'améliorer. Je pense qu'en fait, le fait d'être sur les réseaux sociaux, et c'est-à-dire on en parlait par message rapidement, le fait d'être sur les réseaux sociaux, ça aide tellement à avoir confiance en soi. Genre depuis que je suis sur les réseaux sociaux, en fait, le... j'ai un désir constant de vouloir toujours être authentique et de donner de la vérité à mes abonnés. Tu vois ce que je veux dire pas Genre, on est en fucking comité. Et en fait, ça m'aide à me découvrir moi davantage. Voir quand est-ce que je suis pas moi-même, quand est-ce que je suis moi-même, quand est-ce que. Tu vois ce que je veux dire ou pas Même tu te revois en vidéo. Ouais. Et, euh, et tu te dis mais merde là je suis pas moi-même dessus Il y a quelque chose qui est off, je sais ouais. pas pourquoi Parce mmh. que j'ai une voix qui est assez aiguë, enfin, enfin bref j'ai pas une voix masculine entre guillemets mmh. Et donc du coup bah, des fois, euh, surtout au départ, bah, j'essayais de parler plus grave Sauf que je me disais non mais c'est complètement stupide enfin, <rire> les, les gens qui te connaissent dans la vraie vie, <rire> ils, vont, ils, vont, ils vont voir la vidéo oh non, Ils vont non, te voir parler, vrai. ils vont faire mais qu'est-ce qu'il essaye de faire mais, <rire> Enfin on mais sait que c'est pas, pas ta voix, la seule manière dont tu peux mmh percer dans les réseaux sociaux, percer, hein, euh, entre guillemets, euh, sans que ce soit difficile pour toi, je veux dire, c'est d'être toi-même. C'est ça, parce que si tu es toi-même et que tu n'essaies pas de changer en créant sur les réseaux sociaux, ça va être moins un fardeau quand tu vas avancer dans le temps et plus tu vas créer ouais, du contenu. Pas. Parce que si plus tu crées du contenu et que ton contenu, c'est le fait d'être toi-même, bah, ça va pas être difficile et c'est un contenu que tu vas pouvoir réaliser tous les ouais. jours. Et surtout, ça, tu crées une communauté qui est durable en fait. Café. Tu vois ce que je veux dire Enfin, vraiment, quand tu quand es toi-même sur les réseaux sociaux, je sais pas comment t'expliquer. Quand tu montres de toi-même, tu attires des gens qui t'aiment bien toi pour ce que t'es. Et je sais pas, c'est à l'aise, tu vois ce que je veux dire bah, Après, il y en a beaucoup qui font du contenu euh, assez commercial, genre ils font juste des crash tests, des trucs comme ça, genre juste pour l'oseille des fois. Mais euh, bon, là je parle bah, après, pas de ça, ils sont, mais. Ils sont tout aussi légitimes, voilà, c'est des ouais, personnes ouais. vraiment. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est juste que les personnes, par exemple, qui euh, arrivent à créer des vidéos et à créer une plateforme et à créer euh, bah, une communauté grâce à leur personnalité, ce seront les personnes qui auront des communautés beaucoup plus actives et beaucoup plus présentes ouais, sur la. Bah, si vous regardez, la pourquoi est-ce que Lena Situation, c'est l'influenceuse, la, la, la femme la plus influente du monde voilà. enfin, les elle, gens, est super proche des, elle est super proche de nous, quoi. elle nous montre tous au mois d'août, elle est super spontanée. Moi d'ailleurs, c'est Lena Situation qui m'a beaucoup inspiré à me lancer sur YouTube. Ouais, ouais. L'année dernière, ouais, quand j'ai vu ces, ces vlogs d'août, je me suis dit, mais en fait, euh, je veux faire comme elle, quoi. Moi ouais. aussi, je veux kiffer la vie comme ouais. elle. Elle est super spontanée, elle va dans des endroits et tout, j'ai trop kiffé, vraiment. J'ai passé mon meilleur mois d'août avec Lena Situation. Et d'ailleurs, j'ai hâte d'être en août pour regarder tous ces vlogs. Bon, bah écoute, de toute façon, je mettrai ton Instagram et tous tes contacts dans la bio pour que vous alliez voir et je pense qu'on peut terminer cet épisode de Café Potin ouais je suis d'accord bah c'était trop cool encore une fois n'hésitez pas à mettre des commentaires euh, yes. parce que de toute façon euh, moi je les lis tous je sais pas si tu vas les lire mais euh... Euh, bien sûr je vais les lire on je va même tous les lire et tout ça s'il faut trop cool euh, très ravi de t'inviter dans un nouvel épisode de Café Potin bah, pour plaisir. une nouvelle moi saison aussi, ce serait avec plaisir bon bah les gars je vous fais des gros bisous et c'est l'heure du bisou de la fin à ce moment-là ouais.